இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது லா ஆஃப் சி கடல் சம்மந்தமான சட்டங்கள் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு நீர்ப்பரப்பு அந்த நீர்ப்பரப்புக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்கிறது அதில் பலவிதமான ரிசோர்ஸஸ் லிவிங் அண்ட் நான் நான் லிவிங் ரிசோர்ஸஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் சி லா ஆஃப் சினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெரிட் டைம் ஸ்பேஸ் அந்த கடல் பரப்பு கடற்பரப்பில் யாருக்கு சொந்தம் அதில் யாருடைய அதிகாரம் செல்லும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஏதாவது குற்றங்கள் நடந்தால் அது யார் பொறுப்பு அதில் அதில் அந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட் க கரையில் இருக்கக்கூடிய நாடுக்கு என்ன வந்து கடமை இருக்குது என்ன உரிமை இருக்குது ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது அதில் உள்ள அந்த கடல் உள்ள ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது இதெல்லாம் பேசுகிறதா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லா ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரௌன் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா லா ஆஃப் சி அப்படின்றது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷனை ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் வந்து சி அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா இட்ஸ் அந்த கடல் சம்மந்தமான ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படின்னு சொல்கிறாரு சர்ச்சில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பர்சன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மெரிட் டைம் மேட்டர்ஸில் அந்த கடல் சம்மந்தமான விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷனை ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லா ஆஃப் சியை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு மூன்று விஷயங்களில் வந்து டிஸ்பியூட்ஸ் வந்துடும் அந்த கடலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா டீலிமிடேஷன் ஆஃப் பவுண்ட்ரி அந்த கடலில் யார் ஆட்சி செலுத்துறது யாருடைய ஆதிக்கம் எந்த நாட்டுடைய ஆதிக்கம் செல்லும் அவருடைய லிமிடேஷன் என்ன எல்லைகள் என்ன இதை பற்றி தீர்மானிக்கிறது தான் டீலிமிடேஷன் ஆஃப் பவுண்ட்ரி இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோ எக்ஸ்ப்ளோட்டேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் கடலில் இருக்கக்கூடிய லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸை யார் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற சம்மந்தமானது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் இன் அனதர் ஸ்டேட் பவுண்ட்ரி ஒரு நாட்டில் இருக்கிற கடல் பரப்பு மேலே ஏதாவது குற்றம் நடந்துருச்சுன்னா அது எந்த எதன் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கிறது அப்படின்றது இந்த மூணு விஷயங்களை சரி இந்த மூணு விஷயங்களை தீர்மானிக்கிறது இந்த மூணு விஷயங்களை வர டிஸ்பியூட்ஸை முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஏழு விஷயங்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் லைன் இன்லேண்ட் வாட்டர்ஸ் டெரிட்டோரியல் சி கண்டிக்யூஸ் ஜோன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் ஹை சி கான்டினென்டல் செல்ஃப் இந்த ஏழு விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த மூணு விஷ மூணு பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க முடியும் இதற்காக என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஐக்கிய நாட்டு சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் முதன் முதலாக ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வச்சாங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு விஷயங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க கன்வென்ஷன் ஆன் டெரிட்டோரியல் சி அண்ட் கண்டிகியூஸ் ஜோன் கன்வென்ஷன் ஆன் ஹை சீஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் ஃபிஷிங் அண்ட் லிவிங் ரிசோர்ஸஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் கான்டினென்டல் செல்ஃப் இந்த மாதிரி ஒரு நான்கு கன்வென்ஷன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து நடந்தது அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் மறுபடியும் யுனைடட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆஃப் சி அப்படின்னு ஒரு கன்வென்ஷன் வந்து இது பண்ணாங்க இந்த கன்வென்ஷன் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இந்த கன்வென்ஷனில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவான கோடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஓசன்ஸுடைய அந்த கடல் ப கடல் கடல் இருக்கில்ல சமுத்திரத்துடைய கான்ஸ்டியூஷன் அடிப்படை சட்ட அமைப்பு சட்ட வரைவு அப்படின்றது இந்த கன்வென்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கன்வென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கன்வென்ஷன் வந்து அவர்களுடைய மூன்றாவது யூஎன் கான்ஃபரன்ஸ் யூ அந்த யுனைடட் நேஷனுடைய மூன்றாவது கான்ஃபரன்ஸோட ரிசல்ட்டு அதோடைய குளோ அந்த அந்த ரிசல்ட்டாக ஒரு குளோபல் அக்ரிமெண்ட் உருவாச்சு அந்த குளோபல் அக்ரிமெண்ட்டு தான் வந்து இந்த கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கன்வென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கன்வென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நடந்த கன்வென்ஷன் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிருச்சு ஸோ இப்போ இந்த கன்வென்ஷன் தான் வந்து ஒரு அடிப்படையான லா ஆஃப் சியாக வந்து உலக அளவில் பார்க்கப்படுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபது ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ஒன்பது அனக்ஷர்ஸ் இருக்குது இந்த கன்வென்ஷனுடைய நோக்கம் அப்படின் அப்படின்றது என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கடலில் நடக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷிங் ஷிப்பிங் அதாவது மீன் பிடிக்கிறது கப்பல் போக்குவரத்து அதில் இருக்கிற வளங்களை பயன்படுத்துறது நேவிகேட்டிங் அண்ட் மைனிங் சுரங்கம் அதில் உள்ள மினரல்ஸை எடுக்கிறது இது சம்மந்தமான விஷயங்களை நிர்வகிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கன்வென்ஷன் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இதை நம்ம இது இந்த கன்வென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுடைய கன்வென்ஷனில் சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறையா இருக்குது அந்த சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸை புரிஞ்சு
அந்த கடலில் நீர் இருக்குது அந்த நீரில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தள்ளி ஒரு கோடு போடுறாங்க அந்த ஒரு எல்லை நிர்மாணிக்கிறாங்க அந்த எல்லையை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பேஸ் லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நாட்டுடைய கடற்கரையை ஒட்டியே இருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை அட்ஜஸ்டண்ட் அந்த அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த கடற்கரையை ஒட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் பேஸ் லைன் இருக்கும் அந்த பேஸ் லைன் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பேஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு வகையான பேஸ் லைன் இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் பேஸ் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் பேஸ் லைன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம நாடு இப்போ கேரளா தமிழ்நாடுலாம் எடுத்திங்க அப்படின்னா கடற்கரை ஒழுங்கான ஒரு சீரமைவாக இருக்குது அப்படி என்ன பண்ணலாம் அந்த கடற்கரையை ஒட்டியே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் பேஸ் லைனை வந்து அவங்க வந்து ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கு அதை ஒரு பேஸ் லைன் வந்து உருவாக்கிட்டு போயிடுவாங்க அதே பார்த்திங்கன்னா மாலத்தீவு இருக்குது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு இருக்குது அங்கெல்லாம் நிறைய தீவு கூட்டங்கள் சின்ன சின்ன தீவாக இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு நாடாக இருக்கும் அப்போ என்னவும் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு தீவையும் சுற்றி வந்து பேஸ் லைன் வந்து உருவாக்க முடியுமானா உருவாக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த தீவு கூட்டத்தை சுற்றி ஒரே ஒரு பேஸ் லைனை உருவாக்குவாங்க அந்த மோஸ்ட் ரொம்ப எந்த தீவு வந்து அவுட்டராக இருக்கோ அந்த அந்த தீவையும் சுற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸில் எல்லா தீவுகளையும் சுற்றி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு லைன் வரைவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் பேஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஸ் லைன் இது இதை வந்து பேஸ் லைன் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த பேஸ் லைனுக்கு உள்ள கடை கரை இருக்கு கரை கரையிலேருந்து கடலுக்கு உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் பேஸ் லைன் வந்து வரைகிறாங்க அந்த பேஸ் லைனுக்கும் கரைக்கும் இடைப்பட்ட வாட்டர் இருக்குது இல்லையா சி வாட்டர் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்லேண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேஸ் லைனுக்கு உள்ள பேஸ் லைன் அதுக்குள்ளே உள்ள வாட்டர் இன்லேண்ட் வாட்டர் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டுடைய கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுடைய சாவரின் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோ ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் இன்லேண்ட் வாட்டர்ஸில் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு சி பெல்ட்டு தான் அதாவது பேஸ் லைன் பேஸ் லைனுக்கு உள்ள உள்ள தண்ணி எல்லாமே இன்லேண்ட் வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபிசன்ஸ் கேஸ் வைல்ட் வைல்ட் அண்ட் ஹஸ் கேஸ் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லது ரெக்ஸ் வெர்சஸ் ஆண்டர்சன் இந்த கேஸ் இந்த கேஸ் ரெக்ஸ் வெர்சஸ் ஆண்டர்சன் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கப்பலில் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் கொலை பண்ணிடுவார் கொலை செய்தவர் அக்யூஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ அவர் வந்து அமெரிக்க பிரஜை அந்த கப்பல் யாருக்கு சொந்தோம்னா இங்கிலாண்டுக்கு சொந்தோம் அந்த கப்பல் எங்கே போயிட்டுருக்கிறப்ப அந்த கொலை நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸுடைய டெரிட்ட இன்லேண்டு வாட்டரில் போகிறப்ப வந்து அந்த கொலை வந்து நடந்திருக்கும் அப்போ வந்து இந்த கொலையில் வந்து மூன்று நாடுகள் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு க கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டுக்கு சொந்தம் கொலை செஞ்சவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க நாட்டு பிரிஜை யாருடைய டெரிட்டரியில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரான்ஸோட டெரிட்டரியில் நடந்திருக்கு அப்போ வந்து யுஎஸ்ஏக்கு வந்து அவருடைய குற்றத்தின் மேலே பர்சனல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது அதேமாதிரி யூகே இங்கிலாந்துக்கு வந்து அது வந்து த தன்னுடைய கப்பலில் நடந்தனால ஃப்ளாக் ஸ்டேட் அப்படின்ற பொசிஷன் இருக்குது அதேமாதிரி ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்து டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது இந்த மூணு நாடுமே வந்து அவரை தண்டிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெரிட்டோரியல் சி டெரிட்டோரியல் சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம பேஸ் லைன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பேஸ் லைன்லேருந்து சி பெல்ட்டில் வந்து ஒரு பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி பனிரெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் பனிரெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரிட்டோரியல் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாட்டிக்கல் மைலாக இருந்துச்சு பின்னாடி வந்து அதை வந்து இந்த கன்வென்ஷனில் வந்து ஒரு ப்ராடாக மாற்றுறாங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ படி ப பன்னெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் பேஸ் லைன்லேருந்து பனிரெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெரிட்டோரியல் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டெரிட்டோரியல் சி அப்படின்றது அந்த நாட்டுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு உட்பட்டது அந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு உட்பட்டது அதே மாதிரி பனிரெண்டு நாட்டிக்கல் மைலிருந்து இன்னும் ஒரு பனிரெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் அதாவது பேஸ் லைன்லேருந்து இருபத்தி நாலு நாட்டிக்கல் மைல் உள்ள தூரம் வந்து கண்டிக்கியூஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்டிக்கியூஸ் ஜோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் டெரிட்டோரியல் சி டெரிட்டோரியல் சி பன்னெண்டு கிலோ பன்னெண்டு நாட்டிக்கல் முடிஞ்சுட்டு அடுத்த பன்னெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிக்கியூஸ் ஜோன் அந்த கண்டிக்யூஸ் ஜோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுக்கு ஃபுல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்காது ஆனால் சில விஷயங்களில் சில லிமிட்டடான அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சில ஒரு லிமிட்டட் பர்பஸுக்காக தன்னுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷனை அவங்க என்ன
அந்த நாடு அந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாட்டிகள் மயில் வரைக்கும் தன்னுடைய விஜிலன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அந்த நபர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒன்பது நாட்டிகள் மயிலில் கப்பலில் வச்சு ஸ்மக்லிங் பண்ணுவார் இவரை வந்து சேஸ் பண்ணுவாங்க பிடிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து கப்பலை எடுத்துக்கிட்டு பன்னெண்டு நாட்டிகள் மயில் வந்து கடலுக்குள்ளே போயிடுவார் அதனாலும் விடமாட்டாங்க விரட்டி பிடிச்சிருவாங்க பிடிச்சிட்டு அவர் வந்து அந்த நாட்டில் வந்து நீதிமன்றத்தில் வர்றப்ப இவர் என்ன கிளைம் பண்ணுவார் அப்படின்னா உங்களுடைய விஜிலன்ஸ் ஜோன் அப்படின்றது ஆறு நாட்டிகள் மயில் தான் ஆனால் நான் வந்து ஒன்பது நாட்டிகள் மயில் உங்களுடையா ஐஸ்லாண்ட் ஐஸ்லாண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரதானமாக அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்ஸே வந்து மீன்பிடி தொழில் தான் ஃபிஷ் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அவங்க நாட்டில் மக்களுடைய தொழிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்கிறது தான் அவங்க வந்து ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு நாட்டிகள் மைல் கரையிலேருந்து பன்னெண்டு நாட்டிகள் மைல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவர்களுடைய ஃபிஷிங் ஜோனாக வச்சுருப்பாங்க திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஐம்பது மைலாக ஆக்கிடுவாங்க ஐம்பது மைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க பேஸ் லைன்லேருந்து ஃபிஃப்டி நாட்டிகள் மைல் வந்து யாருமே மீன் பிடிக்கக்கூடாது நாங்கள் மட்டும் தான் மீன் பிடிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கட்டுப்பாடு எடுத்துக்குவாங்க அவங்களாவே ஒரு தனிச்சையாகவே முடிவெடுத்துக்குவாங்க இதை எதிர்த்து தான் என்ன பண்ணுன்னா அமெரிக்காவும் ஜெர்மனியும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் வந்து இது பண்ணுவாங்க அதை இன்டர்நேட்டல் இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இது சம்பந்தமாக முடிவெடுக்கிறப்ப என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டுடைய மெயினான பிஸ்னஸ் அப்படின்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மீன் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் அப்படின்ற அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த உரிமையை கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருவாங்க ஏன்னா இதை பார்த்தோன்னா மற்ற நாட்டுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க எங்களுக்கும் வந்து அந்த உரிமை வேணும் நாங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு நாங்கள் மட்டும் தான் மீன் பிடிப்போம் வேறு யாருமே வந்து தலையிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அது ஒரு இஷ்யூ ஆகிடும் அதை இந்த கன்வென்ஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேஸ் லைன்லேருந்து இரநூறு நாட்டிகள் மைல் இரநூறு நாட்டிகள் மைல் வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் எல்லா நா எல்லா கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுக்குமே வந்து இது பொருந்தும் பேஸ் லைன்லேருந்து இரநூறு நாட்டுகள் மைல் வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அந்த பகுதியில் லிவிங் நான் லிவிங் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதனுடைய அதை எடுத்து அனுபவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து அந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு தீர்மானிச்சிருவாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் இதுவும் ஒரு பெல்ட் ஆஃப் சி தான் அடுத்ததாக ஹைசிஸ் ஹைசிஸ் அப்படின்றது என்ன குரோட்டியன் தீரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஹைசி அப்படின்றது ஒரு ரெஸ் கம்யூனிஸ் அதை வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து பொசிஷனுக்கு எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது செல்லி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹைசி அப்படின்றது ஒரு பப்ளிக் பார்க் மாதிரி ஒரு பீச் மாதிரி யாருனாலும் போகலாம் யாரானாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாருனாலும் வந்து போயிட்டு வரலாம் இதில் வந்து யாருமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஓப்பன் சி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த தீர்மா இந்த இந்த மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மாநாட்டை என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா ஹைசி அப்படின்றது கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுடைய டெரிட்டோரியல் சி எக்ஸ்க்ளூசி எக்கனாமிக் ஜோன் அல்லாத கடற்பரப்பு எல்லாமே வந்து ஹைசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஹைசி அப்படின்றத முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைசியில் வந்து சில சுதந்திரங்கள் வந்து இருக்குது என்னென்ன சுதந்திரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைசியில் வந்து எந்த நாட்டுக்காரனாலும் போய்க்கலாம் எந்த அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு வகையான ஃப்ரீடம்ஸ் வந்து எல்லா நாட்டுக்குமே உண்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஓவர் ஃப்ளைட் ஃப்ரீடம் டு லே சப்மரைன் கேபிள்ஸ் அதேமாதிரி ஃப்ரீடம் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலாண்ட்ஸ் செயற்கையான தீவுகளை கட்டமைச்சு கொள்வதுக்கான உரிமை அதேமாதிரி ஃப்ரீடம் டு ஃபிஷ்ஷிங் எந்த நாட்டுக்காரனாலும் அந்த பகுதியில் போய் மீன் பிடிச்சிக்கலாம் அதேமாதிரி ஃப்ரீடம் டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அறிவியல் பூர்வமான ஆராய்ச்சிகள் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பகுதியில் போய் பண்ணிக்கலாம் யாரும் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது எந்த நாடும் இது என்னுடைய பகுதி அப்படின்னு கிளைம் பண்ண முடியாது இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஹைசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் செல்ஃப் கான்டினென்டல் செல்ஃப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கடலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு அந்த கடலுக்கு கீழே இருக்க நிலப்பரப்பு கட கரையிலேருந்து திடீர்னு வித்தவுட் ஸ்லோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு நூறு இரநூறு ஃபீட் தண்ணி வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு இரநூறு ஃபீட் ஆழம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் செல்ஃப் தான் அப்படின்னு நூறு இரநூறு மீட்டர்
அது வந்து கான்டினென்டல் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் அல்லது எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் இரநூறு நாட்டுகள் மைலை வந்து தாண்டி போனாலுமே அது வந்து அதில் வந்து இருக்கிற ரிசோர்ஸை வந்து அதுக்கு அதில் இருக்கிற லிவிங் நான் லிவிங் ரிசோர்ஸ் வந்து எடுக்கக்கூடிய உரிமை ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சாவரின் ரைட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கான்டினென்டல் செல்ஃபுன்றது கடல் கடலுடைய அடிப்பரப்பு அடி தரை கடல் கடலுக்குடைய தரைப்பரப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் இருக்குது நார்த் சி கான்டினென்டல் நார்த் சி கான்டினென்டல் செல்ஃப் கேஸ் இதில் ஜெர்மனி வேர்சஸ் டென்மார்க் அண்ட் நெதர்லாண்ட் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஈக்விட்டபுள் பேஸ் பண்ணி இப்போ முடிவு எடுத்திருப்பாங்க டென்மார்க்கு ஃபேவர் டென்மார்க்கு நாட்டுக்கு ஃபேவராக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து கஸ்டம்ஸ் அங்கே உள்ள கஸ்டமரிக்கு வந்து எதிராக தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதேமாதிரி இன்னொரு கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலோ ஃப்ரெஞ்ச் கான்டினென்டல் செல்ஃப் கேஸ் இந்த ஆங்கிலோ ஃப்ரெஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலோனா தெரியும் இங்கிலாண்டு ஃப்ரெஞ்சுனா ஃப்ரான்ஸு ஸோ இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையேதான பிரச்சனை தான் இது இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் வர்றப்ப இது ஈக்விட்டி பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா முடிவு சொல்லியிருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் இந்த கான்டினென்டல் செல்ஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுன பெரும்பாலும் இன்டர்நேட்டல் கோ இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எதன் அடிப்படையில் முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு பிரின்ஸிபல்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஈக்விட்டி பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது அந்த கான்டினென்டல் செல்ஃபுக்கு அந்த நாடுக்கும் இடையே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அது பேஸ் பண்ணி அப்போ ப பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஈக்விட்டி அப்படின்றது அவங்களுடைய பங்கீடு சம்மந்தமாக இந்த இரண்டு பிரின்ஸிபல்ஸ் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த கான்டினல் செல்ஃப் விஷயத்தில் முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கன்வென்ஷன் அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு கன்வென்ஷன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஓசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமுத்திரங்களுக்கான ஒரு அடிப்படை சட்டம் அப்படின்ற அளவுக்கு இது மிக முக்கியத்துவம் பெறுது இது வந்து ஒரு காம்ப்ரஹன்சிவ் கோடிஃபை கோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏன் இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் படுதுன்னா இந்த கன்வென்ஷனில் ஆல்மோஸ்ட் கடல் சம்மந்தமான எல்லா இஷ்யூமே வந்து இதில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் சில சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அதை அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு பகுதியில் பார்ப்போம் அதுவரை நான் அகமத் இன்டெல் டைம்ஸுக்காக நன்றி